så ser man det när man kommer här bortifrån. Ifrån skogen här. Här borta är Hallandsleden och så kommer man in genom den här skogen till nya marker som vi arrenderar i solskensfarmarna här. Och så har vi satt upp det att nu kommer det ett elstängsel. Så det blir väl snyggt när man kommer Hallandsleden här så har vi satt upp den skylten. Jag tänkte att vi skulle göra en liten uppföljning på det här med att göra en öppning. För vi har en liten idé om hur vi ska göra med själva grinden här. I den förra filmen så fick ni ju se när jag höll på att gräva ner slang och göra markkabel och så vid en öppning. Och då pratade vi lite om det här med grindar och att det kan krångla en del. Den här är ju lite för lång den här elastiska. Och de har ju en tendens att på vintern och så, så blir de tunga. Och hänger ner och de, de är ju elastiska så att de, de tappar sin elasticitet över åren. Dessutom så är det ganska stor risk att de här tunna trådarna går av efterhand. Det kan vara så att när det kommer en åsknall så är de här så tunna så att de bränner av. Så det är inte en jättebra lösning att ha de här även om det är väldigt smidigt. Ett annat alternativ det är ju att ha en sån här fjäder. Och de håller ju sig ganska bra. Samtidigt så ser vi ju här den här lite äldre fjädern här att det har hänt någonting här. Och det är risk att djuren fastnar ibland och de smätter iväg och de går sönder de här fjädrarna också. Frågan är om det finns något annat sätt att, att göra sin grind på. Nu har vi gjort så att i den, den änden så har vi en isolator så att det inte är någon el i den här tråden. Förrän jag häktar i den här borta. Det ska, vi ska koppla in el i denna till elstängslet här borta. Och då var det det som jag sa i förra filmen att så fort jag har kopplat bort den där så har vi ingen el på denna. Nu har vi en, ett eh, torp som vi kan nå genom att gå den här vägen en bra bit genom skogen. Eh, och då kan det ju hända att vi kommer och flytta djuren in och ut genom den här öppningen som vi har här. Och då vill vi också kunna använda det här stängslet. Genom att sätta en stolpe här borta och stänga av så att vi kan få in djuren här. Nu är det mycket drag i den här. Frågan är, kan vi komma på ett sätt som blir flexibelt, som är uppspänt och som håller hyfsat bra? En annan sak med de här elastiska som är, de är ju ganska bra de här. Men de är ju fasligt dyra per styck också. Så... Tanken är att vi ska kunna använda ett vanligt elrep istället. Så jag har tagit med ett elrep här. Tanken är att vi ska utnyttja en knop som man kan göra till tältlina. Ni vet att man om man har själva tältduken fast och så sätter man en loop runt en tältpinne. Och så ska det hålla hårt där. Samtidigt som det ska vara lätt och smidigt att spänna. Om vi kan få till det här på den här grinden så betyder det ju det att vi skulle kunna få dubbla längden. Om vi knyter in ett handtag här borta. 
som vi sedan kan reglera och spänna in så att det passar själva öppningen. Och det är det som jag tänker prova här. Vi letar ju hela tiden nya lösningar för att få ihop en bra och br- få ihop bra och billiga lösningar helt enkelt. Det som ofta händer med de andra det är ju att när alltså vi har ju Highland Cattle i solskensfarmarna och de har ju mycket päls så då kan det ju bli lätt att de fastnar med pälsen i det här när det drar ihop och så. Och det är likadant med hästar och deras svansar och så kan ju lätt fastna. Och när de drar i det så lossnar det i ena eller andra änden och så smätter hela den här iväg som ett, ja jag vet inte vad, pistolskott eller något. Det är ju fördelen med, med en sån här elastisk att det, det blir ju inte riktigt samma att de fast, kan fastna med pälsen i det men eh, de kan också smätta av. För att göra den här elgrinden så använder jag ett vanligt elrep. Jag börjar här med att sätta en stoppknop i änden så att den inte tvistar ut sig. Så. Ett problem när man använder sånt här plastat elrep, det är ju alltid plastat. Men just det här, det blir ganska låg friktion vilket gör att det inte är helt lätt att knyta den här knopen. Men du börjar med att göra en, en loop som du, du ska ha grindisolaten här sedan. Och så tar man tråden över och så runt och så gör man det en gång till så man får två loopar där. Och sen går vi över den första loopen. Under det som ska vara elrepet så blir det en liten sjö där som den här kan hoppa i eller vad man kan kalla det för. En liten loop där också och sen så ska man se till att försöka dra åt det här. Och det är det som är lite trixigt när man har ett sånt här glatt elrep. Men vi gör väl vårt bästa här för att se om det fungerar även med den här tråden. Så! Och då kommer knopen att se ut så här. Det är så den ska se ut när den är färdig. Och då Håller den där kan du se. Och tar jag bara handen på knopen så kan jag dra här i tråden. Och så kan jag få den att stoppa precis där jag vill. Jag kan ha en jättelång loop här. Och så håller jag knopen där för att korta in det. Och så sätter jag bara den änden i en, ja, en isolator. Men min tanke är att vi ska kunna lägga i den där. Och sen ser ni här att jag kan dra här. Utan att det är några problem. Samtidigt som att jag kan göra så här. Och justera längden. Vad tror ni? Så någonting. Jag kan visa här nu också att att det fungerar där. Då skulle vi kunna ta av den här borta någonstans. Som sagt var vi har aldrig gjort det här innan. Göra en gör så här istället. Nu har vi en stoppknop här. Så. Och sen så skulle man kunna fixa till så att det blir lite elektriska överföringar. Frågan är om jag ska ha lite mer tråd. Och tanken är nu då att jag ska kunna göra den här lite kortare. Så. Och då har jag fullt spänn där. Inga problem. Och så kan jag lossa den. Och så kan jag se här. Nu vill jag ha den över vägen men 
katten också. Då räckte inte den. Då kan jag bara göra så här. Och helt plötsligt så har jag. Ja, det gick inte riktigt över vägen än. Inga problem. Jag har ingen el på det som vi har kopplat det här nu. Så jag kan göra så. Och nu så går den över hela vägen. Sen kan jag gå tillbaka hit. Då tar jag min knop och så gör vi så lite till. Det var för mycket. Inga problem. Så. Är jag inte nöjd? Kan jag ta upp, justera lite och få den i perfekt spänn. Så du återstår det bara som vi brukar säga att snottra in elen här. Nu går ju elen emot här också så att det, Men jag kände att jag kanske tog lite för lite här. Jag vill gärna göra en stoppknop på denna och sen tvista upp den. Jag har gjort en stoppknopp här också så att det kanske har direkt med den. Då tar jag upp här. Så. Leta fram de små, små ledarna. Det ska man ju tänka på när man väljer sån här tråd. Att det är väldigt stor skillnad i olika resistanser. Och när du väljer en eltråd så ska du ha så låg resistans som möjligt för att elen ska kunna ta sig fram bra i, i trådarna. Se hur många, det var inte så många där. Här är en i den svarta. Det brukar vara ibland att det är lite olika material i dem och så som olika bra ledningsförmåga och så. Det kan vara ganska stor skillnad. Det var svårt att se i den vita vad som var eltråden och vad som var... Själva plasten. Och det är likadant att man ser till att man har ordentligt UV-beständig plast. Här verkar det bara vara tre ledare. En i varje tråd i princip. Där hade vi den. Så. Tar jag dem. Flätar ihop. Nu är det ju så att i och med att det bara är precis elstängslet här som har ström på sig. Så är det ju inte så farligt om det inte är kanonbra för det. Det kommer ju att gå emot här i den här knopen här ändå. Men jag, nu lindar jag här runt så att, det, att vi garanterat får bra ledningsförmåga över. Så där ska vi slå en. Se om vi klarar det. Det är så lite. Slå en liten. Byter ihop det också. Jag får inte med mig allting. Jag tror jag klipper av den där istället. Jag skulle haft med mig en riktig avbitare idag. Se, 
Jag vill ha med mig de här plastbitarna jag tappar. Så. Så då ska det väl fungera nu. Här är eltråden vrida direkt i handtaget här. Här kan vi vrida ett och allt till. Så. Och sen koppla in i elen här. Och då är det ju inte egentligen så himla viktigt att det är perfekt här för att det är bara vid den här den här tråden som vi kopplar över där. Här har vi ju isolerat här. Och sen så kommer elet från stängslen under marken och går vidare så. Ser slappt ut. Men det löser vi ju med vår nya, nya knop här. Då kan jag bara dra lite. Så. Och sen så är den spänd. Nu har jag ingen el på så jag kan... Så kostnaden för den här lösningen det är ju ett bra elrep som inte glider där och ett bra handtag så har vi en bra öppning. Och sen skulle det här börja slacka och ändra då, då kan vi ju bara göra en ny knop här om det skulle slacka så att det inte att det tar i här borta. Likadant skulle den här gå sönder så byter vi bara ut vårt elrep mot ett annat elrep och så är en öppningen som ny. Perfekt. Det var ju exakt det här vi ville uppnå. Här ser man att den här marktråden då är dubbelisolerad. Det är ett ytterst, ett yt en ytterisolering och en inisolering. Sen så är den, just den här har en solid ledare i sig. Sätter vi fast den här. Så. Nu 
Då ska vi koppla in den i elstängslet här borta någonstans. Så där kanske. Utnyttja hålet där i äggisolatorn. Nu det ligger och spänner på den sidan så det ska inte vara några problem. Håller på här. Och så tar jag väck den en, en bit här. Jag tror till och med jag ska göra så att jag spänner hem den här något varv här för att det är inte gjort den här på denna sidan. Var lite lång här. Trycker jag till lite försiktigt här så. Inte jättemycket. För då kan jag sedan bara bryta av den där utan att den far iväg någonstans. Så kan jag ta med det hem. Stoppa det i fickan. Så har vi spänt upp det stängslet också lite. Och det gjorde jag för att jag ville att den här ska kunna. Då har vi så här mycket att spänna innan den kommer emot där igen. Sen går det ju att flytta den här. Men den sitter ganska bra där nu så. Och då har vi eltäppningen. På sidan där själva handtaget är. Istället för att köpa fjädergrindar eller elastiska grindar så har vi gjort en smart och billig lösning på ett elstängsel. Vi ses i nästa film.